ቀናስጥልን ተመልካቾቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ዊንታ ዘላለም ነኝ ሁለተኛው ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ኮንፈረንስ በዛሬው ለት መካ ሄድ ጀምሯል በኮንፈረንሱ ላይ ከመላው ዓለም የተውጣጡ ከ2000 በላይ የሚሆኑ ምሁራን ተሳታፊ ሆነዋል ወይይቱ ከዛሬ ሐምሌ 21 እስከ ሐምሌ 25 2011 ዓ.ም ተመረጥ ይካሄዳል በውይይቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትል ሰምስትራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በትግራይ የተጀመሩ የትያዩ ለማታዊ ፕሮጀክቶችን ለማጠናከርና የህዝቡን ኑሮ ለማሳደግ የሙራን አስተዋጽኦ ወሳኝ ነው ሲሉ ተናግረዋል በቀጣይም በክልሉ ያለውን ሁለንተናዊ የልማት እድገት ለማሳደግ የሙራን ትስስር እንዲጠናከር መንግስት ጠንክሮ ይሰራልን ብለዋል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ገዢ ፓርቲ የሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዳይሂድን የሲዳማዞን አመራሮችን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ካላፊነታቸው ማገዱ ተገለጸ ያ ክልሉ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የሲዳማ ዞንና የሐዲያ ዞን ከፍተኛ ባለስልጣናት ከነበሩበት የሐላፊነት ቦታ ታገደዋል ድርጅቱ ለከፍተኛ አመራሮቹ መታገድ እንደ ምክንያት የተቀሰው በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በሐዋሳ ከተማና በሌሎች የሲዳማ አካባቢዎች ስሞኑን ያጋጥሙ ቃውሶች ሲሆን የሐዲያ ዞን ከፍተኛ አመራሮችን በዞን ውስጥ አይተዋል በተባሉ የጸጥታ ችግሮች ውስጥ ሚና አላቸው ተብለው በመጠርጠራቸው ነው ተብሏል። ከሐምሌ 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በሐዋሳ በአለታ ወንዶ በሀገረ ሰላም በወንዶ ገነስና ሌሎች የሲዳማ ዞን ወረዳዎች በተፈጠረ ግጭት እስካሁን ቁጥራቸው ከ100 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሲሞቱ በግለ ሰዎች መኖሪያ ቤቶች በንግድ ተቋማትና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ውድመት አጋጥሟል። ደህዲን ከተጠቀሱት አካባቢ ከፍተኛ ባለ አናት በተጨማሪ በተመሳሳይ ድርጊቶች ውስጥ ተሳትፈው ተገኝተዋል የተባሉ በክልሉ ሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ባለስልጣናት ላይም እርምጃ እንደሚወሰድ አስተውቃል። በተያዘ ዜና በሐዋሳ ከተማና በዞራ አጋጥሞ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ ለጸጥታ ሲባል በከተማው ውስጥ ሞተር ሳይክሎች እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ መጣሉን የሞተር ሳይክል አስከርካሪዎችና የከተማው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የሲዳማ ክልል እንዲሆን ጠይቆ የመርጫ ቦርድ በጉዳዩ ላይ ህዝብ ውሳኔ ለማካሄድ ለ5 አራት ቀጠሮ መስጠቱም ይታወሳል የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስኪያጅና ምክትል ስራ አስኪያጅ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ተቀምጠው በነበረበት ሰዓት የጸጥታ ኃይሎች ደርሰው በቁጥጥር ስር እንደዋሏቸው የኔትወርኩ የዜናና ፕሮግራሞች አስተባባሪ አቶ ሙሉቀን ብርሃኑ ተናገሩ ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ጌታ ሆንደጎይና ምክትላቸው አቶ ታሪኩ ለማን በቁጥጥር ስር ሲውሉ ሌሎች የመገናኛ ብዙሃኑ ባልደረቦች ደግሞ ወደ ቢሮአቸው እንዳይገቡ መከልከላቸው ተገልጿል። የሲዳማዞን ከፍተኛ አመራሮች ሽማግሌዎችና እጀቶች በታቦር መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የመርጫ ቦርዱን ሐሳብ ለመቀበል በንግግር ላይ ባሉበት ወቅት የጸጥታ ኃይሎች ደርሰው በቁጥጥር ስር እንደዋላቸው ተናግረዋል። ሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ህጋዊ እውቅና አግኝቶ ስራ እየጀመረው ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ሲሆን እስካሁን የሚገኘው የሙከራው ስርጭት ላይ ነው የሚዲያ ተቋሙ ፕሮግራሞቹን የሚያስተላልፈው ሐዋሳ ከሚገኘው ቢሮውና ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ውስጥ ከሚገኘው ማሰራጫ እንደሆነ አስተባባሪው ተናግሯል። ባህኑ ሰዓትም ምንም አይነት ስርጭት ከሐዋሳ የማይተላለፍ ሲሆን ነገር ግን ከጆሃንስበርግ የሚተላለፉ ዝግጅቶች ብቻ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እንደሚታዩ ተናግረዋል። የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ በሲዳማ ተወላጅ ዲያስፖራዎችና ባለሀብቶች የተቋቋመ ቴሌቪዥን ሲሆን የድርጅቱ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ጨምሮ 41 ሰራተኞች እንዳሉትም ተገልጿል። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ የኢትዮጵያ መንግስት ክልላዊ መንግስትን ለመመስረት ያቀረቡ ጥያቄዎችን ለመመለስ ወደ ኃይል ከማዘንበል እንዲቆጠብ አሳሰቡ። አቶ በቀለ በቅርቡ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሙራን ውይይት ላይ ባደረኩት ንግግር እንደገለጹት መንግስት ወደ ኃይል ከማዘንበልና ጦር ከማዝመት ይልቅ የዜጎችን ጥያቄ በጊዜ መመለስ ይገባዋልን ብለዋል። በአገሪቱ ላለው የጎሳግጭትና መፈናቀሎች ምክንያት ህገ መንግስቱንና የፌደራል አወቃቀሩ ነው የሚባለውን ሐሳብ የማይቀበሉ መሆናቸውን የገለጹት ፖለቲከኛ አቶ በቀለ ገርባም አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ የፌደራል አወቃቀርና ህገ መንግስቱ ሳይሆን ችግሩ ያለው ፌደራሊዝሙ በትክክል ካለመት ተግባሩ የተነሳ ነውን ገልጿል ህገ መንግስቱን በሚመለከትም ህዝቡ ያልተወያየበትና በጉልበት የተጫነ ነው የሚሉ ወገኖች አባባላቸው ትክክል አይደለም ያሉት አቶ በቀለ በኃይል የተጫነ ሳይሆን እኔን ጨምሮ በርካቶች ሐሳብ የሰጡበትና ህዝብ ተወያይቶበት ያጸደቅ ነው ህገ መንግስት ነው ሲሉ አሁን ያለው ህገ መንግስትና ለፌደራሊዝም አወቃቀር መቀየሩ አግባብነት የለውም ብለዋል ነገር ግን ከዚህ በኋላ ወደ አዳዊ ስርዓት ለመመለስ የማይቻል ነገር እንደሆነ ተናግረዋል 
ከአንድ ሳምንት በፊት ዶክተር እዝጌል ጋቢሳ በተመሳሳይ የህብረት ብሔራዊ ፌደራሊዝም አወቃቀር እንዲቀየር የሚፈልጉ አካላት በኢትዮጵያ አሃዳዊ ስርዓት እንዲመጣ የሚፈልጉ ናቸው በማለት አሁን ያለው የፌደራል አወቃቀር ከመቃወም ይልቅ የፌደራሊዝም ስርዓቱ ያሉበትን ችግሮች ማስተካከል ማስቀጠል ይቀባል ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው የክረምት የዝናብ እጥረት የሚታይባቸው የትግራይ ክልል 17 ወረዳዎች አርሶ አደሮቹ እርጥበትን በመቋጠር ሰብል እንዲያለሙ የተሰራ መሆኑ ተገለጸ የሜትሮሎጂ አገልግሎት ማከል በበኩሉ አርሶ አደሮች አልፎ አልፎ የሚጥለውን ዝናብ ተከትሎ የሚመጣው ጎርፍ ለማያዝ የሚያስችሉ የውሃ ማቆሪያዎች በማዘጋጀት ወደ ማሳ የማስገባ ስራ ማጠናከር እንደሚቀባቸው አሳስበዋል የትግራይ ክልል ግብራናና ገጠር ልማት ቢሮ አዝረት ልማትና የአፈር ለምነት ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ እንደገለጹት በክልሉ በ17 ወረዳዎች በሚገኙ 136 ቀበሌዎች የሚታዩ የዝናብ እጥረት ችግርን ለመቅረፍ በበጋ ወቅት የተጀመሩ እርጥበትን የማከማቸት ስራ አሁንም አርሶ አደሮቹ በማሳቸው ላይ አጠናክረው እንዲያከናውኑ እየተሰራ መሆኑ ገልጸዋል በየአካባቢው የሚጥለውን ዝናብ ከማሳ ውጭ እንዳይባከን በመንገድ ዳር የሚታየውን ጎርፍ ወደ ማሳ የማስገባ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል። በዚህም አርሶ አደሮች ማሳቸውን ፈጥነው የሚደርሱ ሰብሎች እንዲያለሙ ቢሮው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ተብሏል። የሚቀጥለውን ዝናብ ወደ ማሳ የማስገባትና ከማሳ እንዳይወጣ ከመስራት በተጨማሪ እርጥበትን ለማከማቸት የሚያግዙና የውሃ ማቆር ስራዎችን ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ተመላክቷል። በሚዲያዎች የሚተላለፉ ዘጋባዎች ሚዛናቸውን ባለመጠበቃቸውና የአገር ህልውናን ከግምት ያላስገቡ በመሆናቸው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ለትረስ ፈንዱ ድጋፍ ለማድረግ ያሳዩት መነሳሳት እንዲቀዛቀዝ ምክንያት ሆኗል ተባለ። በመሆኑም እስካሁን በውጭ ሀገር ከሚኖሩ አጠቃላይ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ውስጥ ድጋፍ ያደረጉት ከ20 እስከ 30 በመቶ ብቻ መሆናቸው የዲያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ተናግረዋል። በዲያስፖራ ማህበረሰብ ለተፈጠረው የድጋፍ መቀዛቀዝ በተለይ በአገር ውስጥ ሚዲያዎች የሚተላለፉ መረጃዎች አንድ ምክንያት እንደነበሩና ዘገባዎቹ ነባራዊ ሁኔታውንና ሚዛናቸውን የጠበቁ ቢሆኑ ብዙ አንገብጋቢ ችግሮችን መቅረፍ ይቻል ነበር ብለዋል። ወደፊት ተመሳሳይ ክፍተቶችን ለመቀነስ የፈንዱ የ ምክር ቤት አባላት ከዲያስፖራ ማህበረሰብ ጋር ውይይትና የምክክር መድረክ እንዲያካሂዱ የትራስ ፈንዱ የተግባቦስ ባለሙያ ወይዘሮ ሐና አጥናፉ ተናግረዋል መተማመን እንዲኖርም ድጋፉን ኮኦንላይን ውጭ በሌላ የገንዘብ መቀበያ ዘዴዎች አለመጀመሩና በቀጣይ ሌሎች የገንዘብ መቀበያ ዘዴዎች በመጠቀም ለሁሉም ተدرس ለማድረግ እቅድ መያዙን ባለሙያው አገልጿል ትራስ ፈንዱ በአንድ አመት የስራ ጉዞ 4.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዳላር መሰብሰቡን አስታውቋል ያቦሊ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ባሳለፈነው ረቦ ሐምሌ 10 2011 ዓ.ም ተምራት ላይ ብቻ 29528 ዓለም አቀፍ ተጓዦችን ማስተናገዱ ተገለጸ በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ፖሊ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በኩል የሚያልፉ ወይም መዳረሻቸውን ኢትዮጵያ ያደረጉ ተጓዦች ቁጥር በመጨመር አንዱ ምክንያት በፈረንጆቹ ሞቃታማ ወቅት በርካታ የምዕራባውያን ሀገራት ዜጎች ለጉብኝት ከሀገር ወደ ሀገር የሚንቀሳቀሱበት ወቅት በመሆኑ ነው ተብሏል አየር መንገዱ ባወጣ መግለጫ ቦሊ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ረቦ ሐምሌ 10 ላይ ብቻ 310 በረራዎችን ያስተናገደ ሲሆን በእነዚህ በረራዎች 21028 ተጓዦች መነሻቸውን ከቦሊ አየር ማረፊያ ያደረጉ ሲሆን 8500 የሚሆኑ ደግሞ መዳረሻቸውን ቦሊ አየር ማረፊያ ያደረጉ ናቸው በመላው ዓለም ከ120 በላይ መዳረሻዎች ያሉት አየር መንገዱ በአዲስ አበባ ቦሊ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚያርፉና የሚነሱ የአውሮፕላን ቁጥር በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደሆኑ ተገልጿል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አሁን እንደቀጠሉናቸው ወደ ውጭ ዜናዎች አልፋለሁ